করোনা ও যুদ্ধের মধ্যেও শিশুদের কথা ভোলেনি সরকার তাই অন্য খাতে শাস্ত্রই হলেও তাদের জন্য নতুন বই ছাপানো বন্ধ হয়নি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণের উদ্বোধনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যারা দেশের অগ্রগতি দেখে না তাদের সমালোচনাও করেন সরকার প্রধান আরেকটি নতুন বছর হাতে নতুন বই উচ্ছ্বাস আনন্দে শিক্ষার্থীরা এই খুশিতে শামিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আমিও খুব খুশি যে সবাইকে বই দিতে পারলাম টানা এগারো বছর ধরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্য বই দিচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার সে ধারাবাহিকতায় নতুন বছরের প্রথম দিনে নতুন পাঠ্য বই পাবে চার কোটি নয় লাখের বেশি শিক্ষার্থী এ নিয়ে গত এক যুগে বিনামূল্যে বিতরণ করা বইয়ের সংখ্যা হবে চারশো চৌত্রিশ কোটি ৪৫ লাখের বেশি নিজ কার্যালয়ে এবারের বই বিতরণ উদ্বোধন করেন সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী বলেন বৈশ্বিক বাস্তবতাতে বিভিন্ন খাতে সাশ্রয়ের উদ্যোগ নেওয়া হলেও শিক্ষার্থীদের নতুন বই ছাপিয়েছে সরকার এই করোনা নানা ঝামেলা যুদ্ধ ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ এখন তো সব জিনিসের দাম বেড়ে গেছে অনেক সারা বিশ্বব্যাপী কষ্ট তার মধ্যেও কিন্তু আমরা শিশুদের কথা ভুলিনি তাদের বই ছাপানোর খরচাটা অন্যদিক থেকে আমরা সাশ্রয় করছি কিন্তু বই ছাপানোটার দিকে আমরা বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছি এবং এটা আমরা দিয়ে যাচ্ছি দেশ গঠনে সরকার নিরন্তর কাজ করলেও একটি শ্রেণী তা দেখে না বলেও অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন তারা চোখ থাকতেও অন্ধ কিছু লোকের মন ভরে না তারপরে বলবে আমরা নাকি কিছুই করি নাই বলবে কিছুই করি নাই তো এই যে কিছু করি নাই যে শ্রেণীটা আছে তারা তারা চোখ থাকতেও দেখে না তারা চোখ থাকতে দৃষ্টি থাকতে তারা অন্ধ তারা দেখবে না তাদের মাথার মধ্যে ওই নাই শব্দটা ঢুকেই আছে শেখ হাসিনা বলেন আজকের শিশুরাই হবে দু হাজার একচল্লিশের স্মার্ট বাংলাদেশের কর্ণধার তাদের চিন্তা চেতনা বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে আমাদের পুরো জনগোষ্ঠীটাই হবে প্রযুক্তি জ্ঞানে স্মার্ট এদিক থেকে পৃথিবীর থেকে পিছিয়ে থাকবে না কি পারবে না আমাদের ছেলে মেয়েরা শিশু হ্যাঁ পারবে নিশ্চয়ই আমরা পারবো দেশের উন্নয়ন এগিয়ে নিতে আন্তরিকতার সাথে শিশুদের গড়ে তোলার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একচল্লিশের বাংলাদেশের তোমরাই হবে কর্ণধার তোমরাই করবে স্বপ্নিল শাহরিয়ার শিশির চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দল অবাক লাগে অতি বাম অতি ডাম মিলে মিশে একাকা অতি বাম অতি ডানের সাথে মিলে গেছে অতি দক্ষিণ পন্থীর সাথে অতি বামপন্থীরা একাত্তা হয়ে গেছে লক্ষ্য কি ওটাও সেটা সেটা শেখ হাসিনার সরকারকে পটাতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার পৃথিবীর কোন দেশে নেই অ্যাকসেপ্ট পাকিস্তান দুনিয়ার আর কোথাও এটা নেই আমরা কেন নিজেদেরকে ছোট করছি ইলেকশন হবে ইলেকশন কমিশনের অধীনে সরকার রুটিন দায়িত্ব পালন করবে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মতো সরকারের এখানে মেজর কোন পলিসি ডিসিশনে সরকার এখানে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব তারা কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা তারা পালন করবে স্বাধীন ভূমিকা পালন করবে সরকারের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ থাকবে না এবং নির্বাচন রিলেটেড সরকারি সংস্থাগুলো এবং আদার সরকারি বিভিন্ন সংস্থা বা ইলেকশন রিলেটেড যেগুলো আছে যেমন আইন প্রকারী সংস্থা আইন প্রকারী সংস্থা তখন সম্পূর্ণভাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকে কাজে তাদের এই নিয়ে মাথা ব্যথার কোনো কারণ নেই আমি তাদেরকে আহ্বান করব 
নির্বাচনে আসার জন্য এখানে আবারও তাদের অনুরোধ করব দেশকে অস্থিতিশীল করে কারো কোনো লাভ নেই আমরা মেট্রোরেল করছি পদ্মা সেতু করেছি আমরা টানেল বঙ্গবন্ধু টানেল করেছি আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ক্ষমতায় থাকবে না এগুলোর উপকার ভুগি বাংলাদেশের জনগণ এটা কোনো পার্টির জন্য আমরা করি দেশের জনগণের জন্য করেছি তারা এইসব নিয়েও আজকে মিথ্যাচার করছে দুর্নীতি নামক অন্ধকারে ঢিল ছুটছে খ্রিস্টীয় নববর্ষ উদযাপনে ফোটানো যাবে না আতশবাজি ও পটকা উড়ানো যাবে না কোনো ফানুস থার্টি ফার্স্ট নাইট নিয়ে ব্রিফে কথা জানান ডিএমপি কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক বলেন আজ রাত আটটার পর গুলশান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বহিরাগত কেউ ঢুকতে পারবেন না গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে হাতিরঝিল এলাকায় আজ ও আগামীকাল বন্ধ থাকবে সব বার কোনো জঙ্গি হামলার হুমকি না থাকলেও রাজধানীতে নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দশ হাজারের বেশি সদস্য ডিএমপি কমিশনার জানান জামাতের মিছিল থেকে পুলিশের ওপর হামলাকারীদের চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে কোথাও আতশবাজি পটকা ফোটানো বা ফারুস উড়ানো যাবে না গুলশান বরানি বাড়িদারা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় যে সকল নাগরিক বসবাস করেন না তাদেরকে এসব এলাকায় গমনের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হলো খ্রিস্টীয় নতুন বছরকে বরণে গেল কয়েক বছরের মতো এবারও পর্যটন শহর কক্সবাজারে নেই উন্মুক্ত কোনো আয়োজন তবে ভিন্ন চিত্র তারকামানের হোটেলগুলোতে তারকা মানের হোটেলগুলোতে উন্মুক্ত আয়োজন না থাকায় একদিকে যেমন ব্যবসায়ীরা হতাশ অন্যদিকে পর্যটকরাও আনন্দে কিছুটা ভাটা পড়েছে ইংরেজি নতুন বছরকে বরণ এবং পুরনো বছরকে বিদায়ে নানা জায়গায় আয়োজন থাকলেও ব্যতিক্রম পর্যটন শহর কক্সবাজার নেই কোনো আয়োজন তারকামানের হোটেলগুলোতে আয়োজন থাকলেও তা বিশেষ শ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত স্থানে নেই কোনো আয়োজন যা গেল কয়েক বছর ধরে বন্ধ সার্বজনীন আয়োজন বন্ধ থাকায় ব্যবসায়ীরা হতাশ তবে তারকা হোটেলগুলোতে একেবারেই ভিন্ন চিত্র ব্যাপক আয়োজনে হোটেলগুলোতে অতিরিক্ত কক্ষ বুকিং হয়ে গেছে ইতিমধ্যে কালচারাল শো প্লাস হচ্ছে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য আমাদের কিন্তু বুফেট ডিনারও আছে ফাইভ স্টার গুলো হয়তো ইনডোর প্রোগ্রাম হয় সেখানে তো সবার যাওয়ার আর সুযোগ থাকে না নিম্ন মধ্যবিত্তদের যাওয়ার তো ওখানে যাতায়াতের কোনো সুযোগ না থাকাতে বিশেষ করে যারা সাধারণ পর্যটক তারাই বিনোদন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে পর্যটকরাও বলছেন বাইরে আয়োজন না থাকায় আনন্দে ভাটা পড়ছে তাদের নববর্ষের এই সময়টা আসলে আমরা এনজয় করার মতো দেশে একটাই জায়গা পাই সেটা কক্সবাজার যদিও কিছু বিধি নিধি আসে আমরা আসছি এটা খুব আনন্দ লাগে কক্সবাজার যদি যে না আসে তাহলে ওইটা মনে অনেক ফেল করছে সেই সূর্যাস্তটা দেখতে চাই আর নতুন বছর যাতে সুন্দর শুভময় হয় সেই দয় করি উন্মুক্ত আয়োজন বন্ধ থাকলেও পর্যটকরা যেন নির্বিঘ্নে নতুন বছরকে বরণ করে নিতে পারেন সেজন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল স্টেক হোল্ডারদেরকে নিয়ে মিটিং করেছি হোটেল মোটেল রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা অংশীজনদের বলে দেওয়া হয়েছে যে কোনোভাবেই কোনো পর্যটক যেন হয়রানি শিকার না হয় এর বাইরে আমাদের পর্যাপ্ত পুলিশ ফোর্স থাকবে তাদের বিভিন্ন টহল টিম থাকবে আমাদের চারটা মোবাইল টিম থাকবে থার্টি ফার্স্ট নাইটকে ঘিরে ইতোমধ্যে সৈকত ছাড়াও বিভিন্ন স্পটে বাড়ানো হয়েছে পুলিশি তৎপরতা ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর করোনা যুদ্ধ সহ নানা কারণে অন্তত এক বছর পিছিয়ে যাচ্ছে রূপপুরের বাস্তবায়ন প্রকল্প পরিদর্শন শেষে এ তথ্য জানান বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী তিনি বলেন সঞ্চালন সহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ দ্রুত এগুচ্ছে যদিও অবরোধের কারণে জার্মান কোম্পানি সিমেন্স থেকে আসছে না প্রকল্পের সাবস্টেশন রূপপুর থেকে ফেরে আরও জানাচ্ছেন ইকবাল আহসান ছবি তুলেছেন রিপু আহমেদ মামুন পদ্মাপাড়ে বহুদিন ধরে দৃশ্যমান রূপপুরের দৈত্যাকার অবকাঠামো দুই ইউনিটের জন্য প্রয়োজনীয় চারটি কুলিং টাওয়ারের দুটি উঠে গেছে দেড়শো ফুটের উপরে সব মিলিয়ে প্রথম ইউনিটের কাজ শেষ পঁচাশি শতাংশ কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী দু হাজার ডিসেম্বরে এই প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে যাচ্ছে অন্তত বছর খানেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জানান কোভিড সহ নানা কারণে কাজ এগোয়নি 
প্রত্যাশা অনুযায়ী মেইন অ্যাকচুয়ালি দুটো বছর কোভিড এর কারণে আমাদের পিজিসিবি এর যে কন্ট্রাক্টররা যারা কাজ করার জন্য বিশেষ করে রিভার ক্রসিং এগুলি নিয়ে টেন্ডারিং প্রসেস অনেক দেরি হয়ে গেছে দুই পক্ষই আমরা সিদ্ধান্তের মধ্যে আসছে যে অন্তত আমাদের কিছুটা সময় আমাদেরকে দিতে হবে এটার বাকি কাজ শেষ করার জন্য 1 লাখ 13 হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পের 85 শতাংশই আসছে রাশিয়া থেকে ঋণ হিসেবে এর মধ্যে দুই ইউনিটেই বসে গেছে পরমাণু চুল্লি পাত্র শেষের পথে প্রথম ইউনিটের টারবাইন ভবন নির্মাণ তবে যুদ্ধের প্রভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে তৈরি হয়েছে নতুন দুশ্চিন্তা কারণ অবরোধের প্রভাবে জার্মান প্রতিষ্ঠান সিমেন্স থেকে আসছে না সাবস্টেশন যা তৈরির জন্য নতুন করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে চীনা একটি প্রতিষ্ঠানকে ফলে সময়মতো পাওয়া নিয়ে থাকছে কম বেশি অনিশ্চয়তা অন্যদিকে মার্কিন অবরোধে পড়া জাহাজ থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পণ্য খালাস তৈরি করেছে আরেক জটিলতা যদিও এতে কাজ এগুলো নিয়ে চিন্তিত নন প্রকল্প পরিচালক দিস ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকুইপমেন্ট আপনার উপর প্রভাব পড়বে না ইট ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকুইপমেন্ট এগুলো ম্যানুফ্যাকচারিং ইনস্টলেশন ভেরি শর্ট টাইম এগুলো না না এই ধরনের কাজ যদি ভবিষ্যতে ঘটে তাহলে আপনাদের প্রভাব আসবে আমরা পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে রেডি 24 এর মাঝামাঝি সবকিছু মিলে আমরা গ্রেড করব সেকেন্ডে চার দশমিক দুই ঘনফুট পানি দরকার হবে এই প্রকল্প চালাতে যা নেওয়া হবে পাশের পদ্মা নদী থেকে আর প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় হবে চার থেকে পাঁচ টাকা যা স্থিতিশীল থাকবে প্রকল্পের মেয়াদকাল বা ষাট বছর পর্যন্ত পদ্মা সেতু মেট্রোরেলের মতো বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের পর আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ টাকার অঙ্কে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের পথেও এগিয়ে গেছে বহুদূর যা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ এবং দামের বিচারে বিদ্যুৎ খাতে এনে দিচ্ছে অনন্য এক সাফল্য যদিও নিরাপত্তা এবং ঋণ পরিষদের বিষয়টি নিয়ে কম বেশি আলোচনা থেকেই যাচ্ছে ইকবাল হাসান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর রূপপুর পাবনা দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে যখন নানা বিতর্ক আর সমালোচনা তখনই নতুন দায়িত্ব পায় কাজী হাবিবুল্লাহ ওয়াল কমিশন নতুন এই কমিশনের সংলাপ আয়োজন ছিল আলোচনায় তবে সব প্রশ্ন ছাপিয়ে গাইবান্ধা উপনির্বাচন বন্ধ আর একশো চৌত্রিশ কর্মকর্তার শাস্তি দিয়ে ইমেজ সংকট কাটানোর চেষ্টা এমন নানা ইস্যুতে দু হাজার ছিল দেশের নির্বাচনের ইতিহাসে আলোচিত বছর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম আইনের মাধ্যমে কমিশন গঠন হয় দু সালের সাতাশ ফেব্রুয়ারি দায়িত্ব নেয় কাজী হাবিবুল আওয়ালের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমিশন দায়িত্ব নিয়ে শুরুতেই রাজনৈতিক দল সাংবাদিক শিক্ষক সহ অংশীজনদের সাথে সংলাপ করে নতুন ইসি যদিও সেই ডাকে সাড়া দেয়নি বিএনপি ও সমমনা দলগুলো অনেকটা একতরফা এই সংলাপ খুব একটা প্রভাব ফেলেনি রাজনীতিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর গত দশ মাসে প্রায় সাতশো ভোট করেছে নতুন ইসি শুরুতেই কুমিল্লা সিটির ভোটের ফলাফল কিংবা ভোটে স্থানীয় এমপির প্রভাব নিয়ে ইসির সাথে দ্বন্দ্বে কিছুটা ইমেজ সংকটে ছিল কমিশন ওটাও সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে হয়েছে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সময় একটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী সেখানে যাওয়া একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল যার জন্য আমাদের নির্বাচন ঘোষণায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল গোপন ক্যামেরায় ভোট মনিটর করে গাইবান্ধা পাঁচ আসনে নির্বাচন বাতিল করে বড় আলোচনা জন্ম দেয় কমিশন তদন্ত শেষে ইতিহাসে প্রথম একশো চৌত্রিশ জন কর্মকর্তাকে শাস্তির সুপারিশ করে নির্বাচন কমিশন দলীয় সরকারের অধীনে ভোট ভোটের মাঠে সমতা ফেরাতে নির্বাচনী আইন সংস্কার প্রস্তাবে সরকারের নিরাপত্তায় ইসির সাথে কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয় কমিশনের অন্যদিকে এক নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্যে মাঠ প্রশাসনের ডিসিএসপিদের সাথে কমিশনের তিক্ত সম্পর্কের ঘটনা নানা আলোচনার জন্ম দেয় দুই হাজার বাইশে একদিকে বিএনপির আপত্তি অন্যদিকে ইসির অনর অবস্থান আগামী জাতীয় নির্বাচনে সর্বোচ্চ দেড়শো আসনে ইভিএম ব্যবহার নিয়ে ইসির সিদ্ধান্ত ছিল সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা যদিও আজও তাতে সাড়া মেলেনি ইভিএমের ভোট কিংবা ইসি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থার সংকট এই দুই দোলাচলে নির্বাচন বিমুখ বিএনপি জোট এমন প্রশ্নেই কেটেছে বছর যে শিডিউল হবে সেটা ডিসেম্বরের লাস্ট উইকে হবে অথবা জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে হবে তো এই সময় পর্যন্ত আমরা অপেক্ষাই করব এবং আশাও করব যে তারা যেন এই কথা না মনে করে যে নির্বাচন কমিশন কোনো পক্ষপাতিত্ব করে কারণ নির্বাচন কমিশনের এই আচরণ দিয়েই বোঝা উচিত যে নির্বাচন এ পর্যন্ত কিন্তু কোনো পক্ষপাতিত্ব করেনি এবং কোনো পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগও নেই এবং করার কোনো ইচ্ছাও নেই বছর না যেতেই আবারও দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন সেই ভোট অংশগ্রহণমূলক হবে কি গ্রহণযোগ্য ভোট নিয়ে তাই চিন্তার ভাস থেকেই যাচ্ছে হাবিবুল আওয়াল কমিশনের
আহসান হিমেল চ্যানেল 24 ঢাকা গেল বছর যোগাযোগ পেয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়ে বছর শেষের স্বপ্ন হেঁটেছে মেট্রো রেলের সমান্তরাল লাইনে তবে স্বপ্নের এমন চরণে দুঃস্বপ্ন হয়েছিল দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আর মূল্যস্ফীতি রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি ভুগিয়েছে অর্থনৈতিক দোলাচল তবে ক্রীড়াঙ্গনের প্রাপ্তিতে আবারো উবে গিয়েছে অনেক অপ্রাপ্তিও আরো জানাচ্ছেন সারোয়ার সুমন এক একটি বছর আসে যায় লক্ষ অযুত ঘটনার জন্ম দিয়ে এর মধ্যে কোনটা তৃপ্তির কোনটা গৌরবের আবার কিছু সংগ্রাম আর সহনশীলতার দেশের সক্ষমতা অবকাঠামোগত উৎকর্ষের জানান দেওয়ার সবচেয়ে বড় প্রকল্প পদ্মা সেতু উদ্বোধনের বছর এই দুই সমালোচনা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা পেছনে ফেলে গেল জুনে ঢাকাকে দক্ষিণের একুশ জেলার সাথে সংযোগকারী সেতুটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী জলের পাশাপাশি স্থলেও অবকাঠামো গড়ে ইতিহাস সৃষ্টির বছর দুই এই তো গেল সপ্তাহেই বাংলাদেশ জাপান যৌথ প্রচেষ্টায় ঢাকায় ঘুরেছে মেট্রো রেলের চাকা প্রাথমিকভাবে যা চলছে উত্তরা আগারগাঁও রুটে রাজধানীবাসীর আশা দীর্ঘ মেয়াদে যানজট মুক্তির স্মারক হয়ে ডানা মিলবে এই বাহন এছাড়া এই বছরই সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শত শত সেতু নির্মাণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিয়ে গেছে অন্য মাত্রায় দু হাজার বাইশকে বাংলাদেশ স্বাগত জানায় করোনার অর্থনৈতিক ধাক্কাকে দৃঢ়ভাবে সামলে ওঠার মাধ্যমে এক পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করোনার আগের সময়ের কলেবর পায় কিন্তু ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন দেশের অর্থনীতিকে ছেড়ে দেয় নিকট অতীতের সবচেয়ে কোন ঠাসা সময়ে আগস্টে মূল্যস্ফীতি গেল এক দশকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় জ্বালানি সংকট অনিয়ন্ত্রিত অর্থ পাচার রিজার্ভ সংকট ঋণ কেলেঙ্কারি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে খাবি খেতে থাকা জনগণ কিছুটা স্বস্তি পায় যখন মাসিক রপ্তানি পাঁচ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবার রেকর্ড ছোঁয় দু হাজার বাইশ সালে ভ্যাকসিনেশনের ঈর্ষণীয় হার করোনার স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি কমিয়ে আনলেও ডেঙ্গু ছাড় দেয়নি আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর বছর এটি রাজনীতির পালে কিছুটা হাওয়া লাগার বছরও এই দু হাজার বাইশ রাজপথে চাঙা হয়েছে বিএনপি পুরাতন জোট ভেঙে নতুনদের সাথে ভেড়েছে কিছু দল আবার ক্ষমতাসীনরাও নিজেদের অর্জন এবং অন্যদের অতীতের কুকীর্তির জানান দিয়েছেন সমাবেশ মিছিল আর স্লোগান এই সালতামামি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে নেপালে সাফ জয়ী সাবিনা কৃষ্ণাদের কথা না বললে বলতে হবে ওয়াসফিয়ার কেটু পর্বতশৃঙ্গ জয়ের কথাও এছাড়া এই দু হাজার বাইশে সেই বছর যে বছর স্বল্পোন্নত দেশের তকমা ঘুচিয়ে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের কাতারে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা লক্ষ্য ছিল নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে কাজের সুযোগ বাড়ানো কিন্তু তাতে বাগড়া দিয়েছে বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা আমদানি নির্ভর পণ্যের দাম চড়ে যাওয়ায় ভালো ভালো যায়নি অভ্যন্তরীণ কিংবা বহির খাত অন্যদিকে জ্বালানি আর সারের অতিরিক্ত দামের বহুমুখী প্রভাবে বিপর্যস্ত উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা সব মিলিয়ে উদ্যোক্তাদের জন্য দু হাজার বাইশ নিয়ে আসে অপ্রত্যাশিত এক অভিজ্ঞতা আরও জানাচ্ছেন ইকবাল হাসান জেঁকে বসা শীতের সকালে বছরের লোকসানটা পুষিয়ে নিতে নিজ জমিনে সাইদুর রহমান চাকরি ছেড়ে শুরু করেন কৃষিকাজ কিন্তু দু হাজার বাইশ ধাক্কা দিয়েছে সেখানেও যেভাবে খেতে ওইরকম সার বিষ দেওয়া দরকার ওরকম দিতে পারছি না দামের কারণে এবছর আমার মধ্যে ফসল আর ওরকম ফসল আর আমি সই পাবো না মোটামুটি এবছর আমার লস প্রায় দেড় লাখ মানুষের কাজের সুযোগ হয়েছে দেশের অন্যতম বড় শিল্প গ্রুপ প্রাণ আরে ফেলে কিন্তু বছর শুরুর অনিশ্চয়তা শেষ পর্যন্ত অর্জন করতে দেয়নি লক্ষ্যমাত্রা একদিকে ডলার সংকট অন্যদিকে সরবরাহ ব্যবস্থাপনার ঘাটতিতে একরকম থেমেছিল গ্রুপের নতুন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান 
যে আমরা বিগত বছরে যা ইনভেস্ট করতাম তার বোধ হয় টেন পার্সেন্ট ইনভেস্ট করেছি আমরা বাইশে বাংলাদেশের মানুষ তাকিয়ে আছেন যে ভাই আপনার এই বছর বিশ লোক আজ এই গত বছর তো নিয়েছিলেন এবার নেবেন না সো যখন আমরা নিতে পারছি না তখন কিন্তু আমাদের কিন্তু খারাপ লাগছে যে আমরা তো মানুষকে সহায়তা করতে পারছি না ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে পুরনো সংগঠন এম সিসিআর সভাপতি সাইফুল ইসলামের অভিজ্ঞতাও আরও চ্যালেঞ্জিং তার চোখে দু হাজার বাইশের বাস্তবতা এগিয়ে যাওয়ার পথকে করেছে অনেক বেশি সংকুচিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমি বলেন ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স বলেন জিও পলিটিক্স বলেন বাংলাদেশের ইয়ে প্রেক্ষাপটে সেজন্য আমাদের ইনভেস্টমেন্টটা মোটামুটি এখন স্টেগনেন্ট অবস্থায় আছে ন্যাচারালি এমপ্লয়মেন্টও সেভাবে কিন্তু গ্রো করেন মোটা তাগে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিতে ব্যাংক খাত ডলার সংকট আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তা জ্বালানির চড়া মূল্য আর দেশীয় ও বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির চাপ বছর জুড়ে ভুগিয়েছে ভালোভাবেই তারপরও পরিকল্পনা মন্ত্রীর দাবি বাংলাদেশ ছিল অনেকের চেয়ে ভালো আমাদের যত নীতি অস্ত্র আছে মূল্যস্ফীতিকে সামনে রেখে করেছি এর অর্থ হলো সর্বক্ষেত্রেই ব্যয় যা করার করতে দেয়নি বা করা করিনি তো ব্যয় যখন আপনি করবেন না তখন প্রবৃদ্ধি তো কমে আসবে এমন সব চ্যালেঞ্জে কতটা স্বস্তির হবে নতুন বছর বৈশ্বিক সংকট অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ সরবরাহ ব্যবস্থাপনা সর্বোপরি টিকে থাকার লড়াই এই সব কিছুর বিচারে অনন্য এক বছর ছিল দু এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় থাকলেও অনিশ্চয়তার স্থিতিশীলতার বিচারে আস্থা রাখতে পারছেন না উদ্যোক্তা অর্থনীতিবিদ এমনকি খেটে খাওয়া মানুষজন তবু প্রত্যাশা পুরনো সব সংকট যেন মিলে যায় নতুন সম্ভাবনায় ইকবাল হাসান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ধামরাই ঢাকা দর্শক কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছিলাম খ্রিস্টীয় নতুন বছরকে বরণে পরিবার পরিজন নিয়ে ভ্রমণে কক্সবাজারে গেছেন অনেকে সেখান থেকে খবর জানাতে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আজিম নিহাদ আজিম গত কয়েক বছরের মতোই কক্সবাজারে দেখা যাচ্ছে যে উন্মুক্ত স্থানে কোনো আয়োজন নেই খ্রিস্টীয় নতুন বছরকে বরণ করে নিতে তারকামানের হোটেলগুলোতে যে আয়োজন করা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু জানাবেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে এবং বাকি যারা রয়েছেন অনেকেই যারা উন্মুক্ত স্থানে উৎসব উদযাপনের প্রত্যাশা রাখেন তারা কি ভাবনা করছেন তাদের চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে একটু ধারণা দেবেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে আসলে সারা দেশ থেকে আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি গত কয়েক বছর ধরে এবং চলে আসছে বছরের বছরের শেষ থেকে বিদায়তে অনেকেই দূর দূরান্ত থেকে কক্সবাজারে ছোটে আসেন কিন্তু অন্য সময় আমরা যেটি দেখতাম যে ওপেন কনসার্ট থেকে শুরু করে নানা আয়োজন তাদের বিনোদনের নতুন মাত্রা যোগ করতো এবং এরই মধ্য দিয়ে তারা বছরের শেষ দিনটিকে বিদায় জানাতো কিন্তু এবার গত কয়েক বছরের মতো এবার যেটি হয়েছে এবারও কিন্তু কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে কোনো উন্মুক্ত আয়োজন রাখা হয়নি এর ফলে তারা অনেকটাই হতাশ তারপরেও তারা পরিবার পরিজন নিয়ে অনেকেই ছুটে আসছেন যদি উন্মুক্ত কোনো আয়োজন থাকতো হোটেল ব্যবসায়ীরা বলতেন তাহলে বলছেন তাহলে তারা আরো বেশি ব্যবসার মুখ দেখতো এবং পর্যটকের আগমন আরো বেশি হতো তবে এটি হচ্ছে সাধারণ পর্যটক যারা তাদের জন্য তবে অন্যদিকে একেবারে ভিন্ন চিত্র কক্সবাজারের যে তারকামানের হোটেলগুলো রয়েছে সেগুলো তারা সেখানে প্রত্যেকটি হোটেলের কনসার্ট থেকে শুরু করে নানা আয়োজন করেছে তবে সেগুলো তাদের নির্দিষ্ট পর্যটকদের জন্য সবার জন্য উন্মুক্ত নয় তাই সেখানে বিনোদনের ব্যবস্থা থাকলেও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে আসলে বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি তবে নিরাপত্তা যাতে কোনো ঘাটতি না হয় সেজন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাজীপুর ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী জানান দেশে সরিষার চাহিদা থাকলেও উৎপাদন হচ্ছে কম বলেন সরিষার উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছেন দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা যা চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন কৃষকেরা আমাদের কৃষি যারা কর্মকর্তা আমাদের টেকনিশিয়ান তারা মাঠে কাজ করছে চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে আগামী তিন বছরের মধ্যে আমরা একটা পরিকল্পনা নিয়েছি ইনশাল্লাহ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ ভোজ্য তেল আমরা দেশে উৎপাদন মেট্রো রেল খুলে দেওয়ার তৃতীয় দিনেও ভিড় দেখা গেছে অনেকে লাইনে দাঁড়ান ভোর থেকে সবার চোখে মুখে ছিল উচ্ছ্বাস গতকালের মতো টিকিট কাটা নিয়ে আজ ভোগান্তির কোনো খবর মেলেনি বেশিরভাগ যাত্রী আসেন মেট্রো রেলে ভ্রমণে গেল বুধবার উত্তরার দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একদিন পর উন্মুক্ত করা হয় জনসাধারণের জন্য
उन्त्रिस तारीख को आई लाइन दाड़ी पाईने ना पाले गतकाल के आगार गाँव थे लाइन दाड़ी हमें पाईने आज तो खूब भोरे आजान दिल नाम सकाले नया पल्टन केंद्रीय कार्यलय दावी करें दल सांगठनिक सम्पादक सैयद इमरान साले प्रिंस বলেন মেট্রো রেলের কাজে বর্তমান সরকার কতটা দুর্নীতি করছে তা জানে জনগণ দুর্নীতি করে দেশকে ফোকলা বানিয়েছে ক্ষমতাশীলরা অভিযোগ করেন কারাগারে থাকা বিএনপি মহাসচিব সহ দলের নেতাকর্মীদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে দাবি করেন ঢাকায় গণমিছিল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বিএনপির একুশ নেতাকর্মীকে তৎকালীন বিএনপি সরকারের আমলেই বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ঢাকায় मेट्रो रेल निर्माण कार्यक्रम शुरू हम ता मुझे फलार अक्लान चेष्टा कर प्रतिहिंसापरण सरकार निर्माण क्षेत्र दुई दफा व्यय बृद्धि बस हजार कोटी टाका चौत्रिस हजार कोटी टाक करा छाड़ा बर्तमान आवी लीग सरकार बड़ को अवदान जनगण के सामने प्रतिभा नय प्राचीन रूपकथा मत कारो मृत्यु हमें जान आकाशे तारा तब क्यों कि मृत्युते शा जाए नक्षत्र पतने शब्द दो हज़ार बस साले ये शब्द ही पृथ्वी के कादे बार बार करना सह विभिन्न कारण अकाले झरे बहु प्राण आर बस कषाघात छिड़े दिए अनेक गुणी जन के तबुओ की आजीवन बेचे थका जाए विदायर से हनई बजे नहीं जावर पालकी एसे दाड़ा दुआरे फिर ना आसार ओ पालकी चढ़े ए बचर अजाना पारि जमी अजस्र तारका नक्षत्र पतन आकस्मिकत दूहजार बस केंदे बार बार उपमहदेशर संगीतांगने आघात आसे बचर शुरूते ही सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर मृत्यूर पर एके एके संगी हन सन्ध्या मुखोपाध्याय बाप्पी लहरी निर्मला मिश्र और पंडित बीर्जु महाराज सबशेष कृष्ण कुमार गुन्नाथर मृत्यु मासूद रानार स्रष्टा कजी अनोर होसेन और कमिक ईश्वर नारायण देवनाथ चले जावला साहित्य तैरी है एक अपूरणीय शून्यता ऐले बला स्मृति विजड़ित हारि पटर सिनेमार अभिनेता रवि कोल्ट्रेनर विदाय केंदे उठे सरुलएडर फिता একের পর এক স্মৃতি জমিয়ে খনকে আঁকড়ে ধরে রাখার দুঃসাহস জোগানো নাইনটি স্কিদদের সুপারস্টার ক্রিকেটার শেন ওয়ার্নের অকাল মৃত্যু কাঁদিয়েছে বিশ্বকে ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের বিদায়ী যেন এ বছরের সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ সাথে বিশ্ব কেঁদেছে দুবাইয়ের প্রেসিডেন্ট শেখ খলিফা বিন জায়েদের প্রয়াণেও বছর শেষ হওয়ার ক্ষণে বিদায় নেন ফুটবলের রাজা কালোমানিক পেলে जर जन्मे धरित्री पे पूर्णता तर मृत्युर शून्यत भारी है महाकाल पता बचर शेषे तो अपनाते ही मन भेसे आसे कवित लाइन ए पृथिवी एक बार पाए तारे को दिन पाए ना कोर आश्वास चौधरी चैनल टोटी फोर इसी दोपुर एक खबरें विश्व जो प्रान सबशेष खबर जानते भिजिट कर फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल और वेबसाइट धन्यवाद थार्ज